ಓಕೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು ನಾವು ಟಾಪಿಕ್ ಏನಂದರೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಓವರ್ ವ್ಯೂ ಆಫ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ನಾವು ಈ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಇರುತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾ ಅದು ಯಾವ ಥರ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಮತ್ತು ಅದರಿಂದ ಬೇರೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಫೀಲ್ಡ್ಗಳಿಗೆ ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಕಲಿಯೋಣ ಈ ಒಂದು ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗನ್ನು ನಾನು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಯಾಕಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಕೆ ಸುಲಭ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ ಅದೇ ಥರ ನಾವು ಇದು ಹಿಂಗೆ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಮೆ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ನ ಕನ್ನಡದಲ್ಲೂ ಓದೋದನ್ನು ಟ್ರೈ ಮಾಡೋಣ ಓಕೆ ಓಕೆ ಇದು ವಾಟ್ ಈಸ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಈಸ್ ಎ ಆರ್ಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವಿಂಗ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಪ್ಲೈಂಗ್ ದಮ್ ಟು ಡಿಸೈನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಆಫ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಮಷೀನ್ಸ್ ಫಾರ್ ಆಲ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಕೈಂಡ್ಸ್ ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಫ್ ಫೋರ್ಸ್ ಎನರ್ಜಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೋಷನ್ ಅಂದರೆ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಇದೊಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋವಂಥ ಒಂದು ವಿಧಾನ ಓಕೆ ಏನೇ ಒಂದು ನೀವು ಪ್ರಾಬ್ಲಮನ್ನು ಈಗ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಗ ನೀವೊಂದು ಮಷೀನನ್ನು ತಯಾರು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಇರ್ತೀರ ಆ ಮಷೀನ್ ತಯಾರು ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ತುಂಬ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗಳು ನೀವು ಕಾಣ್ತೀರ ಅಂದರೆ ಆ ಮಷೀನನ್ನು ಯಾವ ಥರ ತಯಾರು ಮಾಡಬೇಕು ಅದರದ್ದು ಡಿಸೈನ್ ಏನು ಅದರದ್ದು ಏನೇನು ಅದಕ್ಕೆ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಜೋಡಣೆ ಆಗೋಂಥ ಯಾವ್ಯಾವ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ಗಳು ಬೇಕು ಆ ಥರ ಭಾಳ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಥರದ್ದು ಒಂದು ಟೆಕ್ನಿ ಇದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಆ ಪ್ರ ಆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು ಆ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡುವಂಥ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಕನ್ನು ನಾವು ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಅಂತೀವಿ ಆ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಕನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾವು ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ನಿಂದ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗಿರೋ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಒಂದು ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ತಯಾರು ಮಾಡೋದಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಮಷೀನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಅಥವಾ ಅದು ಅದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಯಂ ಯಾಂತ್ರಿಕ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಏನಾದರೂ ನಾವು ಉತ್ಪತ್ತಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಥವಾ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಾವು ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸೊ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಮೇಯ್ನಾಗಿ ಅದನ್ನು ಯಾವುದಕ್ಕೆ ನಾವು ಮ್ಯಾ ತುಂಬ ಮಹತ್ವ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಅದು ಒಂದು ಮನುಷ್ಯನ ಒಂದು ಜೀವನ ಶೈಲಿನ ಉತ್ತಮ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಬಹಳ ಸಹಯೋಗ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಾವು ಫೋರ್ಸು ಎನರ್ಜಿ ಮೋಷನ್ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಫೋರ್ಸು ಎನರ್ಜಿ ಮೋಷನ್ ಇದು ಮೂರು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಯಾಕಂದರೆ ಈಗ ನೀವು ನೋಡಿರ್ಬೋದು ಈಗ ಒಂದು ಗಾಡಿ ಒಂದು ಕಾರು ಅಥವಾ ಒಂದು ಬೈಕು ಒಂದು ಕಡೆಯಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆಗೆ ಅದು ಚಲನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಮೂವ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಎನರ್ಜಿ ಬೇಕು ಆ ಎನರ್ಜಿ ಹೆಂಗೆ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲಿರೋ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಇರ್ಬೋದು ಡೀಸೆಲ್ ಇರ್ಬೋದು ಅದನ್ನು ಬರ್ನ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಅಂದರೆ ಎನರ್ಜಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅದಾದಮೇಲೆ ನೀವು ನೋಡಿರ್ಬೋದು ಆ ಎನರ್ಜಿಯಿಂದ ನಮಗೊಂದು ಪವರ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಫೋರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಆ ಫೋರ್ಸಿಂದ ಅದು ರನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಗಾಡಿ ಹೌದಾ ಸೊ ಅದನ್ನು ರನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಆ ರನ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ನಮಗೇನು ಸಿಗುತ್ತೆ ಚಲನೆ ಅಂದರೆ ಮೋಷನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಕಡೆಯಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆಗೆ ನಾವು ಗಾಡಿನ ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೋದು ಈ ಥರ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗಿಂದ ಒಂದು ಮೂರು ತುಂಬ ಬೇಸಿಕ್ ಥಿಂಗ್ಸನ್ನು ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಫೋರ್ಸು ಎನರ್ಜಿ ಮತ್ತು ಮೋಷನ್ ಓಕೆ ಈ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ ನ ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಅದರಲ್ಲಿರೋ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ತತ್ವಗಳನ್ನು ಅಂದರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮತ್ತು ಅದರಿಂದ ಒಳ್ಳೆ ಹೊಸ ಹೊಸ ಒಂದು ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ತಯಾರು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲಿ ಮೆಕ
ಅದನ್ನು ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದನ್ನು ಒಂದು ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಿ ಆ ಚಿತ್ರವನ್ನು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಹೆಂಗೆ ಅಂದರೆ ನಾವು ಒಂದು ವಸ್ತುವನ್ನಾಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಅದರ ಚಿತ್ರವನ್ನು ನೋಡ್ತೀವಿ ಅದು ಇದರ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ಸಿನ ಅದೊಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಸೊ ಇದು ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಓಕೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಈ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗಿನ ಮಹತ್ವಗಳೇನು ಸೊ ಏನೇನು ಅಂದರೆ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ಸ್ ಆರ್ ಪೀಪಲ್ ಹೂ ರಿಸರ್ಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಯಾರಿ ಔಟ್ ದ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟ್ ಟು ಹೆಲ್ಪ್ ಸೊಸೈಟಿ ಲೈಫ್ ಲಿವ್ ಮೋರ್ ಕಂಫರ್ಟೇಬಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಲೈಫ್ ವಾಟ್ ಇಲ್ಲೇನು ಏನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಮೂಲ ಉದ್ದೇಶ ಏನು ಅಂದರೆ ಒಂದು ಸಮಾಜದ ಉದ್ಧಾರ ಓಕೆ ಆ ಸಮಾಜದ ಜೀವನ ಶೈಲಿನ ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಜೀವನ ಶೈಲಿನ ಉತ್ತಮಗೊಳಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ಕಂಫರ್ಟೇಬಲ್ ತುಂಬ ಆರಾಮದಾಯಕವಾಗಿ ನಾವು ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಾಡಬೇಕು ನೀವು ನೋಡಿರ್ಬೋದು ಮುಂಚೆ ಎಲ್ಲ ನಾವು ಸೈಕಲಲ್ಲಿ ಈಗ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದರು ಒಂದು ಕಡೆಯಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅದೇ ಥರ ಬರ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಎರಡು ಗಾಡಿಗಳು ಬಂದವು ಅಂದರೆ ಬೈಕ್ಗಳು ಬಂದವು ಸ್ಕೂಟರ್ಗಳು ಬಂದವು ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಕಾರ್ಗಳು ಬಂದವು ಅಂದರೆ ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಬರ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲಿ ಕಂಫರ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ ಅಂದರೆ ಸುವಿಧೆಗಳು ಮತ್ತು ಸು ಅಂದರೆ ಸುಖ ಸುಖದಾಯಕವಾದ ಒಂದು ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ನಾವು ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಜೀವನವನ್ನು ಬಹಳ ಮ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ದೇ ಡೆವಲಪ್ ಎ ಮಷೀನ್ಸ್ ವಿಚ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದೆಮ್ ಆರ್ ವೆರಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಟು ದ ಲೈಫ್ಸ್ ಆಫ್ ಪೀಪಲ್ ಲೈಕ್ ಗ್ಯಾಜೆಟ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಫೋನ್ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ಸ್ ಬಿಗ್ ಮಷೀನ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಕಾರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಮಷೀನ್ಸ್ ಇಲ್ಲೇನಾಗ್ತಿದೆ ಅಂದರೆ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ಸ್ ಏನೇನು ನಾವು ಪ್ರೊಡ್ಯೂ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಮಾಡಿದರು ಅಥವಾ ಅದನ್ನು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದೆಲ್ಲವೂ ಒಂದು ಜೀವನಕ್ಕೆ ಭಾಳ ಹತ್ತಿರವಾಗಿರ್ತವೆ ಅಂದರೆ ನೀವು ನೋಡಿರ್ಬೋದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಒಂದು ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅದರಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅದನ್ನು ತುಂಬ ಅದರಲ್ಲೂ ಸ್ಕ್ರೂ ಇರ್ಬೋದು ನಟ್ ಇರ್ಬೋದು ಒಳಗಿರೋ ಮಷೀನ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಗೇರ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಸ್ಮಾಲ್ ಗೇರ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಈ ಥರ ಭಾಳ ವಸ್ತುಗಳು ಇರ್ತವೆ ಅಂದರೆ ಬಿಗ್ ಮಷೀನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ನೀವು ಒಂದು ಕಾರ್ ಹಿಡಿದ್ರೆ ತುಂಬ ದೊಡ್ಡ ಮಷೀನ್ ಆ ಥರ ದೊಡ್ಡ ಮಷೀನ್ಗಳು ಕಾರು ಲಾರಿ ಬಸ್ಸು ಟ್ರೇನು ಓಕೆ ನೀವು ಶಿಪ್ಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಏರೋಪ್ಲೇನ್ಗಳು ಹೇಳ್ಬೋದು ಮತ್ತು ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ಸ್ ಹೇಳ್ಬೋದು ತುಂಬ ವಸ್ತುಗಳಿಗೆ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ಸಿನ ಮೂಲ ಬೇಕೇ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಸ್ತುಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡ್ರಿ ಬೆಳಗ್ಗೆ ನೀವು ಎದ್ದ ತಕ್ಷಣವೇ ಒಂದು ಹಲ್ಲುಜ್ಜಕ್ಕೆ ಒಂದು ಟೂತ್ ಪೇಸ್ಟ್ ತೊಗೊತೀರ ಆ ಟೂತ್ ಪೇಸ್ಟ್ ಹೆಂಗೆ ರೆಡಿ ಆಯಿತು ಆ ರೆಡಿ ಆಗೋ ವಿಧಾನದಲ್ಲೂ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗಿಂದ ಮೂಲ ಮಹತ್ವ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ ಅದೇ ಥರ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಸ್ತುಗಳು ನೀವು ಹಾಕೋ ಬಟ್ಟೆ ಇರ್ಬೋದು ನೀವು ನೀವೇನಾದರೂ ಗಾಡಿಗಳು ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಮನೇಲಿರುವಂಥ ಒಂದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಸ್ತುಗಳು ಅಂದರೆ ಚೇರ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಬೀರು ಇರ್ಬೋದು ಸೊ ಏನೇ ಇದ್ರೂ ಅದಕ್ಕೆ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗಿನ ಒಂದು ಸಹಭಾಗಿತ್ವ ಭಾಗಿತ್ವ ಅಂದರೆ ಅದರದೊಂದು ಏನಂತೀವಿ ನಾವು ಕೊಲಾಬ್ರೇಷನ್ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ ಓಕೆ ನೀವೊಂದು ಟಿ ವಿ ತೊಗೊಂಡ್ರು ಇರುತ್ತೆ ನೀವೊಂದು ಕಾರ್ ತೊಗೊಂಡ್ರು ಇರುತ್ತೆ ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ಸಿನ ಪಾತ್ರ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ ಹೀಗಾಗಿ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗಿಂದು ಮಹತ್ವ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಇದೆ ಒಂದು ಕಡೆ ಅಂತಲ್ಲ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಡೆಯೂ ನೀವು ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗನ್ನು ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ಸೊ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಈ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗು ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟಾಗಿ ಅದ
ಸೊ ಈ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ವಸ್ತುಗಳಿಂದ ನಾವು ನೋಡಿರ್ಬೋದು ಇವೆಲ್ಲ ಚಲನಗಳು ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಕಡೆಯಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರೋದು ಇವೆಲ್ಲದನ್ನು ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ಸೊ ಅದರದ್ದು ಒಂದು ಆಟೋಮೊಬೈಲ್ ಸೆಕ್ಟರಲ್ಲಿರ್ಬೋದು ಏವಿಯೇಷನ್ ಸೆಕ್ಟರಲ್ಲಿರ್ಬೋದು ಮರೈನ್ ಸೆಕ್ಟರಲ್ಲಿರ್ಬೋದು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಷನನ್ನು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಪಾರ್ಟನ್ನು ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಅಕ್ವೈರ್ ಮಾಡಿದೆ ಅದ್ರದ್ದು ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಅಂದರೆ ನೀವು ಒಂದು ವ್ಯವಸಾಯದ ಕ ಕ್ರಿಯೆಗಳಿಗೆ ಅಥವಾ ವ್ಯವಸಾಯದ ಒಂದು ಕ ಏನದು ಅದರದ್ದೊಂದು ಪಾರ್ಟನ್ನು ನೀವು ಟಚ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ ಈಗಿನ ವ್ಯವಸಾಯ ತುಂಬಾ ಆಧುನಿಕವಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಆಧುನಿಕವಾದ ಒಂದು ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಈಗಿನ ವ್ಯವಸಾಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿರ್ಬೋದು ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಒಂದು 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 ಏನೋ ಒಂದು ಮಷೀನ್ ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನು ಅಂದರೆ ಇದು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಇದೆ ಆ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಕಲ್ಟಿವೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಥರದ್ದು ಆಗುತ್ತೆ ಕಲ್ಟಿವೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೀಡ್ ಸೋಯಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ ಫರ್ಟಿಲೈಸರ್ ಸ್ಪ್ರೇ ಆಗುತ್ತೆ ತುಂಬ ಟಿಲ್ಲರ್ಗಳಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಸ್ಪ್ರೇ ಮಾಡೋಂಥ ಮಷೀನ್ಸ್ಗಳಿರ್ಬೋದು ಎಲ್ಲವನ್ನು ಮಷಿ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಡಿವೈಸಸಿಂದ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಇದೊಂದು ಮಹತ್ವದ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಈಗ ನಮ್ಮ ಒಂದು ದೇಶದ ಸುರಕ್ಷತೆಗೋಸ್ಕರ ನಾವು ಒಂದೇನು ಸೆಕ್ಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅದನ್ನು ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಪಾತ್ರ ತುಂಬಾ ಇದೆ ಯಾಕಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಮಾಡೋಂಥ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿರ್ಬೋದು ಒಂದು ಟ್ಯಾಂಕರಿಂದ ಒಂದು ಚಿತ್ರ ಇಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿದ್ದೀನಿ ಇದು ಸ್ಮಾಲ್ ಚಿತ್ರ ಇದೇ ಥರ ತುಂಬ ವಸ್ತುಗಳು ಈಗ ಒಂದು ಮಿಸೈಲ್ ಇರ್ಬೋದು ಗನ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಬಾಂಬ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಒಂದು ಮಷೀನ್ಸ್ಗಳು ಈ ಥರ ಟ್ಯಾಂಕರ್ ಮಷೀನ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ತುಂಬಾ ಮ ಏನೇನು ಡಿವೈಸಸ್ ಮೆಷೀನ್ಸ್ ಇದಾವಲ್ಲ ಅದು ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ಸಿಂದನೇ ಅದು ಉತ್ಪತ್ತಿ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ ಹಂಗಾಗಿ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಒಂದು ಸೆಕ್ಟರಲ್ಲೂ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ಸಿಂದ ತುಂಬಾ ಮಹತ್ವದ ಪಾತ್ರ ಇದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೀವು ನೋಡೋಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ ಪವರ್ ಜನ್ರೇಷನ್ ಅಂದರೆ ನೀವು ಒಂದು ಪವರನ್ನು ಜನರೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಈಗ ನಿಮಗೆ ಕರೆಂಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲೆಲ್ಲ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅದು ಪವರ್ ಜನ್ರೇಷನ್ ಹೆಂಗಾಯಿತು ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಡಿವೈಸಸ್ ಉತ್ ಯೂಸ್ ಆಗ್ತವೆ ಯಾವ ಥರ ಅದು ಜನ್ರೇಟ್ ಆಯಿತು ಕರೆಂಟು ಸೊ ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ನೋಡುತ್ತಾ ಹೋದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಮೂಲವಾಗಿ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಡಿವೈಸಸ್ಸಿಂದನೇ ಅದು ಕರೆಂಟ್ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆಗೋದನ್ನು ನೀವು ಕಾಣ್ಬೋದು ಯಾಕಂದರೆ ಟರ್ಬೈನ್ಸ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ ನೀವು ಈಗ ಥರ್ಮಲ್ ಪವರ್ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಈಗ ಕೋಲು ಉತ್ ಕೋಲನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನೀರನ್ನು ಶಾಖವಾಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಆ ಶಾಖದಿಂದ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಟರ್ಬೈನ್ಸನ್ನು ತಿರುಗಿಸಿ ಆ ತಿರುಗಿರೋ ಅಂಥ ಒಂದು ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಎನರ್ಜಿನ ನಾವು ಜನ್ರೇಟ್ರಿಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಜನ್ರೇಟ್ರಿಂದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಜನ್ರೇಟ್ರಿಂದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿನ ನಾವು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇದೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಕ್ರಿಯೆ ಇರುತ್ತೆ ಆ ಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾದ ಪಾತ್ರವು ಟರ್ಬೈನ್ಸಿಂದಿದೆ ಸೊ ಈ ಟರ್ಬೈನ್ಸನ್ನು ಮಾಡುವಂಥ ಕೆಲಸನೂ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅದು ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಸೆಟಪ್ ಆಫ್ ಪವರ್ ಜನ್ರೇಷನ್ ಎಲ್ಲವೂ ಒಂದು ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂದ ಸಹಭಾಗಿತ್ವದಲ್ಲೇ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಈ ಥರ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಇದು ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಟರನ್ನು ನಾವು ಇನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಟ್ ಈ ಥರ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸೆಕ್ಟರಲ್ಲೂ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಹೋದರೆ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ಸಿಂದು ತುಂಬಾ ಮಹತ್ವ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ಸ್ ಪ್ರತಿಯೊಂದಕ್ಕೂ ನೀವು ಅದ್ರ ಪಾತ್ರ ಇಲ್ದಂಗೆ ನೀವು ಮುಂದೆ ಹೋಗೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಒಂದು ಫಿಸಿಕಲ್ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಕಾಣುವಂಥ ವಸ್ತು ನೀವು ಇದೆ
ಸೊ ಅದು ಯಾವುದು ಮೆಟಲಿಂದನೇ ಆಗುತ್ತೆ ಕಂಡಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು ಅದನ್ನು ಸೊ ಮೆಟಲ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ಸಿಂದ ಅದು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಈ ಮೆಟಲ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು ಯಾವುದು ಮತ್ತು ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ಸ್ ಓಕೆ ಸೊ ಈ ಥರ ಪ್ರತಿಯೊಂದಕ್ಕೂ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ತುಂಬ ಮಹತ್ವದ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಪಡೆದಿದೆ ವಿಥೌಟ್ ಮೋಲ್ಡ್ಸ್ ವಿ ಕೆನಾಟ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಬ್ರಿಕ್ಸ್ ಮೋಲ್ಡ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂದರೆ ಈಗ ನೀವು ನೋಡಿರ್ಬೋದು ಈಗ ಒಂದು ಏನೋ ಒಂದು ಬ್ರಿಕ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಇಟಂಗಿಗಳು ಓಕೆ ಈಗ ಮನೆ ಕಟ್ಟಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಇಟಂಗಿಗಳು ಬೇಕು ಹೌದಾ ಆ ಇಟಂಗಿಗಳನ್ನು ರೆಡಿ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಮೋಲ್ಡ್ಸ್ ಒಂದು ಬಾಕ್ಸ್ಗಳು ಇರುತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಮ ಮಣ್ಣನ್ನು ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ನಾವು ಒಂದು ಶೇಪಿಗೆ ತಂದು ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಅದನ್ನು ಸುಟ್ಟು ಸುಟ್ಟು ಅದರದ್ದು ಒಂದು ಶೇಪ್ ತೊಗೊತೀವಿ ಆ ಥರ ಈ ಮೋಲ್ಡ್ಸ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಈ ಬ್ರಿಕ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಅಷ್ಟಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲ ಈ ಮೋಲ್ಡ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ತುಂಬ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕ ಇದರಲ್ಲೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಮಷೀನ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ರೆಡಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೂ ಮೋಲ್ಡ್ಸ್ ಬೇಕು ಆ ಮೋಲ್ಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲವನ್ನು ನಾವು ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಡಿವೈಸಸ್ಸಿಂದನೇ ಅಂದರೆ ಅದೊಂದು ಡಿವೈಸ್ ಅಂತ ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸೊ ಅದೊಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಅಂದರೆ ನೀವು ಏನೇ ಒಂದು ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ಸಲ್ಲಿ ಹೋದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಮೋಲ್ಡ್ಸ್ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ ಆ ಮೋಲ್ಡ್ಸಿಂದ ನೀವು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ತಯಾರು ಮಾಡ್ತೀರ ಆ ಥರ ಬ್ರಿಕ್ಸನ್ನು ತಯಾರು ಮಾಡೋಕೆ ಅಂದರೆ ನೀವು ಸಿವಿಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗಿಗೂ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದೆ ಅಂತ ವಿಥೌಟ್ ಅ ಡಿಸೈನ್ ವಿ ಕೆನಾಟ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಟು ಮದರ್ ಬೋರ್ಡ್ ಸಿಮ್ಲರ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗೂ ಇಸ್ ದ ಮೋಡ್ ಮದರ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅಂದರೆ ತಯಾರು ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಡಿಸೈನ್ ಬೇಕು ಡಿಸೈನ್ ಬೇಕು ಮಷೀನ್ಸ್ ಬೇಕು ಅದ್ರ ಇಲ್ದಂಗೆ ನಿಮಗೆ ಮದರ್ ಬೋರ್ಡ್ ರೆಡಿ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ವಿಥೌಟ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಡಿವೈಸಸ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಸ್ಕೋಪ್ ಫಾರ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಇದು ಇನ್ನೊಂದು ನೋಡಿ ಈಗ ನಾವು ನೋಡ್ತಿರ್ಬೋದು ಈ ಕಂಪ್ಯೂಟರಲ್ಲೇ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ರನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಹೌದಾ ಆದರೆ ನೀವು ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಡಿವೈಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಬರೀ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಏನು ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದೇ ನೀವು ಕಂಪ್ಯೂಟ್ರನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಮಷೀನಿಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂದರೆ ಆ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರು ಆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮು ನಿಮ್ಮನ್ನು ನಿಮಗೆ ಏನು ಬೇಕೋ ಅಕ್ಯುರೇಟ್ ಮಷೀನ್ ವರ್ಕಿಂಗನ್ನು ನಾವು ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಹೌದಾ ಸೊ ಇವೆಲ್ಲ ನೋಡಿ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರಿಗೂ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಬೇಕೇ ಬೇಕು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸಿಗೂ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಬೇಕು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ಗೂ ಮೆನಿಕ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಬೇಕು ಪ್ರತಿಯೊಂದಕ್ಕೂ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಬೇಕೇ ಬೇಕು ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸು ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ನೀವು ಕಾಣ್ಬೋದು ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಮೇಜರ್ ಏರಿಯಾಸ್ ವೇರ್ ದ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಬಿಗ್ಗೆಸ್ಟ್ ಗ್ರಿಪ್ ಓಕೆ ಸೊ ಇದನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ನಾನು ನನ್ನ ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು ವೀಡಿಯೋನ ನಾನು ಮುಕ್ತಾಯ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ ಸೊ ಏನಾದರೂ ಡೌಟ್ಸ್ ಇತ್ತು ಏನಾದರೂ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕ್ವಾರೀಸ್ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ನೀವು ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ಬೋದು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದ ಬಾಯ್